name of Jesus. Na kwamba unaenda kusoto. Maisha yako leo yanaenda kusoto. Ndoa yako leo inaenda kusoto. Somebody say amen. amen. Mali tumesoma kitabu kile cha Genesis 37. Tunaona historia ya kijana mmoja anaitwa Yusufu. Maandiko yanasema kwamba Yusufu babake alikuwa anaitwa Yakobo. Na maandiko yanasema kwamba Yusufu alifika mahali akawa kijana kwenye miaka 17. Na maandiko yanasema kwamba Yusufu alipendwa na babake kwa sababu Yusufu alikuwa ni mtoto ambaye alipatikana katika uzeeni. Na pia maandiko yanasema kwamba Yusufu kwa sababu babake alimpenda, maandiko yanasema kwamba alimshuhudia kanzu. Na kwa sababu ya upendo ambaye mzazi wake alikuwa nayo nguze wakaona wivu kwa sababu Yusufu alikuwa anapendwa maandiko yanasema kwamba Yusufu ni kijana ambaye alikuwa na kibali ambaye si sita kawaida kwa sababu ya kwamba kila mahali alipoenda Yusufu alikuwa anapendwa Yusufu alikuwa na kibali wakati uko na kibali kibali kitaongea kwa niaba yako Yusufu kila mahali alienda kibali kiliongea kwa niaba yake nami natamkana kwanza siku ya leo kila mahali utaenda au utaenda kujiongelea wewe kibali kiongee kwa niaba yako hadipe nasema kwamba Yusufu alikuwa na neema na wakati mtu akiwa na neema mtu mwenye neema hawezi ngangana mtu mwenye mwenye neema kila kitu anayofanya inafanikiwa hadipe nasema kwamba Yusufu alipendwa na kwa sababu ya kupendwa nguze wakamchukia na mimi leo nakuombea kwa jina la Yesu wacha upendo zaidi ya wengine kama Yusufu alipata kibali na akapata upendo na akapata mapenzi kwa babake akapendwa na mimi natangaza kuanzia leo kibali cha Bwana kinakuja inatangaza kwa maisha yako na kwamba neema ianze kuongea kwa neema yako na kwamba upako uanze kuongea kwa neema yako unapoenda mahali hata kabla hujaomba service unaambiwa ungesema mapema tutakushirikia na mapema hiyo inaitwa nini inaitwa kibali inapoongea kwa neema yako katika jina la Yesu inachilia neema sasa ianze kuongea kwa neema yako hapo ofisini unakaa neema iongee kwa neema yako hapo nyumbani unakaa neema iongee kwa neema yako upate neema machoni kwa mume wako upate neema machoni kwa pasta wako upate neema kwa kanisa unakaa sema haleluya maandiko yanasema kwa sababu ya neema ndugu zake wakamchukia na ndugu zake walipomchukia wakachoa kwamba huyo huenda akawa tegemeo katika familia yetu huenda akawa mtu ambaye atakuwa anaangaliwa na familia na maandiko yanasema ya kwamba kazi ya Yusufu ilikuwa ni kuchunga kondoo kazi ya Yusufu ilikuwa ni kukaa kule nikaya analinda kondoo na mbuzi na maandiko yanasema Yusufu alikuwa ametangamana na watoto wa Simba na watoto wa Gilia maandiko yanasema kwamba maisha yake yote ilikuwa ni kuchunga kondoo maisha yake yote ilikuwa ni kukaa kule katika nyika inapendezwa na maandiko Bible niliambia ya kwamba ikafikia wakati Yusufu akaota ndoto na Bible niliambia alipoota ndoto Yusufu akunya maza akaenda akaambia nduguze ya kwamba sikieni nimeota ndoto hii ya kwamba tulikuwa mahali tulikuwa tunafunga miganda tulipokuwa tunafunga miganda yani ghafla mganda wangu ukatokea na ukasimama uliposimama nikaona miganda yenu yote imeninamia Yusufu alikuwa kwamba anaona maisha yake ya mbeleni na ninatangaza kwamba kuanzia leo anza kuona hatima yako kuanzia leo anza kuona baraka zako kuanzia leo anza kuona mafanikio yako usijeshe kutolewa unabii kwa wengine ninabii maisha yako anza kuona your bright future anza kuona ukiendelea kama unanisema leo nenda somebody say amen somebody say amen somebody say amen ukiamweza kumwambia leo nitaona maono yako Mbele leo nitaona maono yangu. Hapo pia tumeanza kutoka na topic nyingine kwamba dream your destiny. Hii ni tamu zaidi. Unaweza andika topic nyingine hapo. Ya kwamba dream your destiny. Kuanzia leo tunaenda kuota hatima yetu. Tutaota hatima yetu. Tutaota hatima yetu. Natangaza kwa jina la Yesu. We are going to dream your destiny. Hebu mtu anaweza kupiga kwa 
wakubwa baada kuna watu wameanza kulala waambie bring your days here waambie bring your days here waambie mwanzia leo nenda kuota ndoto katika jina la Yesu somebody say amen somebody say amen somebody say amen kipo duke niongezea sauti kidogo baada ya sifiwe baada ya sifiwe sauti yangu leo si nzuri sana baada ya sifiwe baada ya sifiwe Ilienda kanisa lingine pasta alipokuwa anaongea akasema kipo ni tufanye muujiza ikaujiuliza kwani kipo ni sio technician kama dani hivi ikashangaa kwani technician sisi tunataka kufanya muujiza kumbe hiyo ni lugha ya kuongeza sauti hasa dani leo tunakwambia fanya muujiza dani wacha mchezo ingia kwa Yesu makofi mazuri wapi makofi 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 haleluya maandiko yanasema kwamba akaona mganga wake umesimama
Yesu waliye juu sasa wanaenda kupigania katika jina la Yesu sababu ni sehemu ile na ndugu zangu watawaambia hapa kwa watoto gani hizo naota ndoto ambazo zimewekele wengi lakini hata wewe ukiona ndoto ukienda kwa pasta na mzingira anakuambia hizi ndoto zangu zimezidi kwa hiyo kila siku ndio muota ndoto nasema kwamba wewe si muota ndoto wewe ni jina jipya ndio Bwana amekupa sababu ni sehemu ile na hiki wanatambua simu na kwamba Bwana Bwana amekupa ile destiny na hiki wanatambua simu sababu ni sehemu ile na maandiko yanasema kwamba wakati ndugu zake walidharau yale maono lakini wabaki Yakobo alifadhi yale maneno hata watu wa dharau mambo yako kuna mmoja bwana atawinua alifadhi maneno yako hata majirani wakubataye kuna mmoja bwana atawinua alifadhi yale maneno sababu ni sehemu ndio ndugu zake wakamchezeni na ndugu zake wakaongea wakasema kwamba huyu amezidi anaitwa mwota ndoto kumbe akutwa ya kwamba huyu mwota ndoto kuna mali anaelekea hawakutwa ya kwamba huyu mwota ndoto kuna mali anaona na ninatangaza kwamba unapoona mali wewe sikilia hapo wewe sikilia hapo usisikie mtu anasemaje wewe mpige soda mbele usisikie mtu anasemaje wewe mpige la soda mbele usifarisonga hata wewe utasonga leo utasonga leo utasonga leo utasonga ndio mikono yako juu sasa sema nitasonga mara saba ya tatu ya nne ya tano sema nitasonga haleluya maandiko yanasema ya kwamba Yusufu akaota ndoto ya kwamba Yeshua na nyota zitamuinamia wengine wakapinga lakini baba yake alifadhi yale maneno hawa ndugu zake Yusufu wanatokea kama nani wanatokea kama bibi kila kama destiny kila kama divine kila watu ambao wameua maono yako natangaza leo waliua maono yako hawata yaua tena hawata yaua tena hawata yaua tena kama wana nini maono yako yanaenda kutimia leo sema siku ya leo waliua maono yangu hawata faulu hawata faulu maono yako ya kupata ndoa Let's go. 
akuta ndugu zangu alikuwa na chumba kondoa maandiko yanasema pale shekema alikuwa anazunguka leo kwa jina la Yesu bila kata roho ya kuzunguka mlo wetu seto mlo wetu seto mlo wetu seto mlo wetu seto ilikuwa mikono sio sema ni seto hai 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 nipita kenya You will settle. Can I see what you are talking about? I will settle. Yeah. 
sisi baba kijana alichukua akatupeleka kwao akasema mama huyo tunataka ni muoe mama kwa sababu ana utaifu wake akaanza kusema huyo huyo aliko hivi huyo aliko hivi akiwa chaviongo akiwa pika sima akafika hana inasema leo kwa jina la Yesu tunakataa leo tunakataa leo tunakataa leo unaenda kuseto unaenda kuseto unaenda kuseto mama mkwe leo tunamaza mara nyota ikatunyamia katika jina la Yesu nasema kuseto nasema kuseto sawisemea ulizunguka ukaenda kwa waganga kwa Yesu asifiwe
TV wacha nijali kwa fula Mungu tayari amesuka hapo chanzi wewe unajipata kwa fula unaanzia e sasa unaanza e unaenda tu unaenda b inapiga bao kwa kusikiliza kesha mafuta unaenda kwa lai unaenda kwa lai unakaa mbona ameanza kwa count mbona ameanza kwa count mbona ameanza kwa count kwa lai na mtunzwa e kwenye mwili kuruma kwa hiyo mbona unajaribu utaendelea kusuguka na baraka zitakucha